pillangókéssel elég sokféleképpen lehet varázsolgatni, én most csak a három legegyszerűbb nyitást és zárást fogom ismertetni. Különösebben nem magyarázom, mert csak belekeverednétek, mint mesztelen gyerek a Husentrogerbe, de mindhármat megnézhetitek normál tempóban itt a videóban, és lassítva is. Ebből a három technikából kettőnél nem számít, hogy melyik részét fogjuk a nyitható markolatnak, mert nem érintkezik a penge a kezünkkel, illetve az ujjainkkal. Egynél számít, na hát annál mindig ezt a részt fogjuk, ami nincs a kallantyú. Tehát a kallantyú legyen a kipörgetett markolat rész. Itt azért számít, mert ugye itt ráfordítjuk a pengét az ujjainkra. Az árásnál ugyanígy, mint nyitásnál. Úgyhogy ennél oda kell figyelni, de szerintem az a legjobb a biztonság kedvéért minden alkalommal. Tehát már eleve kapásból úgy fogjuk a pengét, hogy a, a nyitható markolatnak a, ez a kicsapódó részén legyen ez a biztosító kallantja, és akkor semmilyen probléma nem lehet. Na most, ha már megy mindhárom módozat, ezt úgy fésüljük össze, ahogy akarjuk, lehet variálni a végtelenségig. Ezt utána a szúrás az már, az már egy egész más témakör. De hát ezzel nem nagyon lehet, mert elég laza a kallantyúja. Van itt egy másik, ez viszont nehezebb pörgetni, mert, mert feszesebb. Ez már nem az a régi szegecselt variáció, hanem csavaros, és ha túllazítjuk, hogy lehessen pörgetni, akkor egyszerűen szétesik. Ha megspannoljuk, akkor meg egyszerűen nem lehet normálisan pörgetni. Viszont ezt, ha már be van biztosítva, ezzel tudtok szúrni. Ja, 